por favor. ¡Romero! ¡Por favor, Farines, no ca... ¡Ya! No pude abrir la cuenta. ¿Cómo que no abriste la cuenta, pe... Si a Somero fue que vinimos. Bueno, no lo voy a hacer en este, pero lo voy a solucionar con otro. No voy a llegar con las manos vacías. Vámonos. Mis dos hijas van a quedar libres, cap. Libertad habla el imbécil que secuestró a mi hija. Soy el tiburón 2 y que no se te olvide. ¿Quieres probar el tiro de un policía? Suéltalo. Policía mis nalgas. Mira, Chorita, créeme que venía a tu casa pues no era parte del plan. Pero nunca me imaginé que Mario Casas nos iba a alcanzar en el hangar. Lo que sí te prometo es que en cuanto Vicente tenga otro cruce, nos pelamos para Estados Unidos. Te voy a explicar. Yo vi del Valle del Cauca, amiguito. Colombia. Me crié entre y perico. Yo tengo el negocio en la sangre. Pero a diferencia de vos, yo todavía estoy pelado. Tengo un futuro por delante. Pero vos ya está oliendo a cajón. Y a mí me importa cinco si sos indio, si sos tijuano, si sos un tigre con tres huevas. Lo único que importa es que cuando yo te mate a vos y te parta en cuatro partes, te van a enterrar en una fosa común. ¿Y sabes cuál es el nombre del que se va a hablar? El mío, hijo de... ¡El mío! Te vas a tragar tus palabras, Colombicho. Después de tragarte las mías, ni muerto te vas a zafar. Alrededor de mí hay un cementerio, gente que estuvo en este business y no aguantó. ¿Eh? Quintanilla, Sal de Acero, el Teca Martínez, el Tequita, tu paisana, Luis de Montero y un chingo de muertos más. En ese cementerio está también enterrado mi chamaco, el tiburón, y mi vieja Rosa, la cual yo mismo maté. Y en medio de todos ellos, hay una tumba abierta que me espera. ¿Eh? Pero nomás no se va a ocupar. Porque yo soy inmortal, hijo de la ching... El diablo nunca chupa faros. Sí. Sí. No, es quien te esa mano. De acero y le costó una vida enterita de sufrimiento a ella y a toda su familia. ¿Por qué? ¿Me vas a regalar? ¿Me vas a reponer los dos que me faltan? No. No hay un demonio como vos para la donación. Te voy a quitar los que te sobran. from that Mexican whore. I want Aida out now. A mí me pareció muy bajano el nombre. ¿Cómo fue que dijo? No, 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 no me quite la cabeza. No me la quite, por favor. ¿Qué le pasa, mija? Relájese. Yo le voy a explicar lo que está pasando aquí. Estas viejas me cagan el día. Ya me cagan mi evento y quiero irme a contar con ustedes para pasarla bien. ¿En serio, Misa? A muchachas, ¿qué se les ocurre que le podemos hacer a ese muñequito hoy? ¿Ah? Mira, aquí tienes dinero para, para vivir unos meses con Pablo. Guárdatelo. No, no necesito tu dinero ni tu lástima. Yo puedo sola. Qué razón tenía de oro. 
gringo es gringo. Y se apellida Cu. Hola. Sí que me están vigilando. ¿Con quién tengo el gusto de hablar con Andrea? ¿Con el mundo de Dóriga o el hijo de, de Domingo? Ah, cierto, no me puede responder. Igual me chupa un huevo. Porque de todas maneras, esta es la última vez que van a ver a través de una cámara. Porque la próxima vez que me vean, apenas me van a reconocer. Con esos túneles ni los petates, ni los del Golfo, ni la migra, ni ningún santo nos va a ver el polvo. Vamos a ser los reyes de la frontera como antes. Y a los acero, me los chico cuando yo quiera. No cuando otro me los pida. No jo tu mujer nos corrieron de la casa. Así es que, por favor, déjanos en paz. Yo me sé cuidar sola. Hey, 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 hey. Get it. Come on, rápido. Get in the car. Get in la migra. Sube, sube. Corre, corre, corre. cuerpo no es de Sánchez. ¿Cómo puedes estar tan seguro si está desfigurado? Ve, ve. Ve el cráneo. Ve, ve la panza, ve, ve el pie. Esto no puede ser Sánchez, es de alguien mucho más joven. ¿Tu hijo ni era? Se lo están comiendo los coyotes, los buitres. Está compartiendo gusanos con todos los migrantes que tú mataste con tu compañero, el Sánchez. Mira, te podrás creer, Dios Padre, y todo lo que quieras, pero con mi gente no te vas a meter, tamos. Pues entonces no hay trato. Estábamos muy tranquilos acá y tú pediste reunirte conmigo. Debiste haber llegado con las patas bien abiertas, pero no, sales con tu wiri wiri wiri. Te vamos a dar medio millón de dólares. Sánchez no tiene absolutamente nada que ver con el narcotráfico. La información que viste en esa computadora es una investigación que estaba haciendo acerca de Indira Cárdenas. ¿Y por qué Sánchez estaría investigando a la jefa de la migra en Texas? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque ella se tiene nexos con el del indio Amaro. Por eso. Y tiene una deuda con él. Por eso le secuestraron a su hijo. ¿Y cómo es que sigue al frente de la ICE? Porque todo es una mierda. Igual que tu PG. Es muy difícil creerlo. ¿Me puedes decir qué fregados te estaba pasando en esa cabezota cuando ofreciste un millón de dólares, Salvador? Yo no entiendo por qué no les quieren decir nada de este negocio a su vieja. Digo, cuando tu mamá vivía, ya se dedicaban a esto, ¿qué no? Le debíamos dinero a los petates y eso lo entiendo, pero ahora es diferente, cabrón. Después de lo que pasó con Chucho Casares, le prometimos a la familia que nunca más íbamos a volver a este negocio. Tranquila, carnala. Hay victorias que al principio parecen derrotas. Que conste que todo esto lo hicimos para demostrarle la calidad del envase donde viene el producto. Entonces, ¿qué? ¿Se va a quedar con el polvito caleño o qué? Me quedo con el producto. <ríe> ah, listo. Entonces, usted lo único que tiene que hacer, patrón, es darnos la platica. Y sabe una cosa, la verdad, en el fondo, en el fondo, muy en el fondo por allá, pues fue un placer hacer negocios con usted. La voy a mandar un viaje a primera clase para México. ¿En serio me está...? <risa> Ay, los calmajonos de primera clase, va a viajar así como nosotros los ricos. El billete también se queda conmigo. Pero esta primera clase es más chévere. Solamente que no sirven alcohol. Pipe al cura. ¿Al cura? Esta gente no se puede ir sin los santos óleos. Antes que yo la mande para el otro mundo, tiene que confesarse. Mira, qué churre. Ay, no. Ay. Por ley, tienes que esperar aquí hasta que llegue tu orden de deportación. En cuanto a tu hijo, por ser ciudadano americano, será un juez el que decida su destino. Pero seguramente quedará en custodia del Estado. 
nuestro estado, donde tú veniste a poner tu semilla. Devuelvan a la celda. No, 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 espérenme. ¿Cómo que juez? ¿Cómo que el estado? No, permítame. ¿Se quieren quitar a mi hijo? ¡No! ¿Me quieren quitar a mi hijo? Te recomiendo algo. Buscan muy buen abogado. No, no, espérenme, por favor. No tengo dinero. ¿Cómo voy a pagar un abogado? Déjeme hacer una llamada. No, 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 mi hijo, no, por Llévatela, favor. por favor. Tenga piedad, déjeme hacer una llamada. Por favor, se lo suplico. No me quiten a mi hijo. No me quiten. Mamá, no. ¡No me Óyeme bien, que no lo repito. Tú a lo que vas. Caminas sin parar hasta llegar al gabacho que está ahí a la vuelta de la esquina. Ahí te va a estar esperando un contacto para que le entregues ahí la merca. ¿Entendiste? ¿Qué me pegó? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me pegó una culebra! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Quién es? Carmen. La hija de su madre se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de moverse? La culpa de esto es tuya. ¿Sí? Tuya. Y vos me vas a pagar mi droga. Vení. Por favor, ya, por favor, ¿por qué tanta violencia, caballero? Por favor, suéltame, con. ¡Patrón! ¡Patrón, la va a matar! ¡Patrón, suelte el hermano! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón, la va a matar, hermano! ¡No la mates! ¡Es la mamá del heredero! ¡La mamá del nieto de Teca Martínez! ¡Por tener ese título es que te salvas, Tuti! ¡Me vamos a dejar de convertir en un soplón, hijo! ¿A dónde se fue el indio Amaro con Carmencita? Habla. Habla. Habla que no tengo nada que perder. Si vos crees que no lo voy a hacer, te mato en este momento, perro. ¿Dónde están? El patrón se fue con ella y con su hijo Tiburón 2 y con un grupo de trabajadores. Van a hacer una chamba con unos túneles o algo así. Eso fue lo que alcancé a oír. Los túneles del Teca. Lo están usando como mulas, maldita sea. <tose> ¿Me puedes decir desde cuándo estás en este negocio y por qué no habías tenido el bonito detalle de contármelo? Pues algo me tenía que servir la cárcel, carnala. Ahí conocí al Jaibo, la persona que me reintrodujo en este business. Primero me dio una lista de contactos para reactivar el negocio. Aquí tienes todos los contactos que necesitas para iniciar el negocio. Cuando salgas? ¿Le entras o no? Después. Nos vimos con uno de los vendedores más famosos de este estado. ¿Por qué crees que el Jaibo me escogió a mí? ¿Cree que el Jaibo, un hombre tan inteligente, pondría su confianza en un pen... ¿Me cree pen... Nos hacemos pen... Hacemos negocios. Hicimos los negocios que teníamos que hacer. Y pues así fue como los aceros regresamos al lavado de dinero. Sí, madre Salvador. ¿Y por qué no me dijiste para buscar una solución juntos? Carnal, esto es lo único que yo sé hacer. Para esto vivo. Es lo que le aprendí a mi jefe, es la única manera de la que te puedo proteger. Lo que tú ganas en un mes, yo lo hago en un día. Con esa cantidad de dinero puedo proteger a quien yo quiera. ¿Qué no lo entiendes? Pues no, no entiendo, fíjate. Qué fregoncito me saliste, ¿no? Mira, yo respeto a tu jefecita por todo lo que hizo para sacarte adelante a ti y a tu familia. Pero esto, Salvador, esto es otro business. Y pues, ¿sabes qué? Ahí sí yo no le entro. En esta no te voy a acompañar. Viste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero. Ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.